हेलो गाइस आई होप यू लाइक माय वीडियोस इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैथ्स प्रीवियस ईयर सीरीज जो हमने शुरू कर रखी है जिसमें हम चैप्टर वाइज आपको 2019 से 2015 के जो भी क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम्स में पूछे गए हैं डेली बोर्ड के अंदर वो आप लोगों को बता रहे हैं अगर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया और डेली बोर्ड में काफी हद तक कई क्वेश्चन जो है वो सिमिलर आपको मिल जाएंगे तो देखिए टू में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया डिटर्मिनेंट का फोर मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 आपको प्रूव करना है ये डिटर्मिनेंट ए माइनस वन के होल क्यूब के इक्वल है राइट तो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में आप इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि आपको राइट एंड साइड पर क्या चाहिए तो ऐसी ही प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है जिससे राइट एंड साइड की चीजें आपके पास आ सके तो इसके लिए आप रोज को सब्ट्रैक्ट या एड करके सबसे पहले देखेंगे फिर कॉलम्स को एड या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे अगर वो सब नहीं होगा तो मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट आपके पास आता है वो भी रोज आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती किसी कॉन्स्टेंट को आपको रोज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो सबसे पहले अगर हम देखें हमें ए माइनस चाहिए तो अगर आप देखेंगे आर में से मैं आर थ्री माइनस R1 में से R3 माइनस करें तो देखिए आपके पास अगर हम R1 में से R3 माइनस करें और R2 में से भी R1 माइनस करें तो कुछ आपके पास a माइनस वन की प्रॉपर्टी में आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस थ्री टू ए प्लस वन माइनस थ्री इज टू ए माइनस टू एंड वन माइनस वन इज जीरो अगर आप इसकी मिलडम स्प्लिटिंग करेंगे तो a प्लस थ्री और a माइनस वन आ जाएगा जो कि आपको मेनली a माइनस वन चाहिए राइट उसके बाद इसी तरीके से हमने R2 में से R3 थ्री माइनस करा तो ये हो जाएगा माइनस टू दैट इज टू ए माइनस टू दैट इज ए माइनस वन एंड दैट इज जीरो तो अगर आप देखेंगे R1 में से a माइनस वन कॉमन आ रहा है और R2 में से भी a माइनस वन कॉमन आ रहा है इसको हम टू कॉमन लेके a माइनस वन जो है वो लिख सकते हैं राइट तो अगर हम यहां से भी a माइनस वन कॉमन ले लें यहां से भी a माइनस वन कॉमन ले लें तो आपके पास बाहर आ जाएगा a माइनस वन का होल स्क्वायर तो आपको क्यूब चाहिए इतना काम आपके पास हो गया कि आपके पास स्क्वायर जो है वो आ गया है एक और आपको a माइनस वन चाहिए तो यहां से a माइनस वन कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा a प्लस थ्री यहां बचेगा टू जीरो यहां पर आपके पास टू बचेगा यहां वन ये जीरो थ्री थ्री वन आपके पास एज इट इज तो ये ए प्लस थ्री टू जीरो टू वन जीरो थ्री थ्री वन राइट अब हमें यहां पर ए माइनस बनाना है तो उसके लिए हमने क्या किया R1 में चेंज करा इससे 2 से मल्टीप्लाई कर कर R2 को इसमें से माइनस कर दिया तो a प्लस थ्री में से अगर आप माइनस फोर करेंगे तो a माइनस वन आ जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा राइट ये एज इट इज आर टू एज इट इज आर थ्री एज इट इज क्योंकि हमने आर वन में चेंज करा है अब आप देखिए ये ए माइनस वन जीरो जीरो तो यहां से भी हमने ए माइनस वन कॉमन ले लिया तो यहां पर आप स्टेप जरूर लिखेंगे टेकिंग ए माइनस वन कॉमन फ्रॉम आर वन राइट तो ये हो जाएगा ए माइनस वन का होल क्यूब योग वन जीरो जीरो टू वन जीरो थ्री थ्री वन आप इसे एक्सपैंड कर दीजिए प्लस माइनस प्लस होता है वन लिखेंगे हम लोग तो वो रो और कॉलम भूलकर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस राइट जीरो वालों को तो एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि उनके जो मल्टीपल होंगे वो जीरो की वजह से जीरो हो जाएगा तो ये वन आ गया और यही आपके पास राइट एंड साइड थी ए माइनस वन का होल क्यूब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन टू में आपसे पूछा गया डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के ऊपर फोर मार्क्स के अंदर अब बात करते हैं टू में क्या क्वेश्चन आपके पास आया तो थर्टीन क्वेश्चन है आपके पास फोर मार्क्स का सिमिलरली ये प्रूव करना है आपने इस टर्म के इक्वल राइट तो फिलहाल देखिए अगर हम इनको ऐड करें तो कुछ भी सिमिलर सा नहीं बन रहा अगर हम इनको ऐड कर दे तो ये बनेगा थ्री प्लस थ्री वाई और ये बनेगा थ्री प्लस थ्री जेड और ये बनेगा थ्री प्लस थ्री एक्स तो इसीलिए हमने क्या करा जीरो बनाने की कोशिश करी अगर ये चीज नहीं बन रही है एड लेस कर कर या कोई ऐसी चीज नहीं बन रही जो कॉमन आ सके तो ठीक है ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करते हैं तो हमने क्या किया R1 में से भी R3 थ्री माइनस कर दी और R2 में से भी R3 थ्री माइनस कर दी दोनों में से R3 थ्री माइनस कर दी तो ये हो गया जीरो ये आपके पास कितना आ जाएगा माइनस थ्री जेड और ये हो जाएगा थ्री एक्स इसमें से आप माइनस करेंगे तो थ्री वाई ये माइनस थ्री जेड और ये जीरो R3 थ्री एज इट इज क्योंकि आपने सिर्फ R1 और R2 में चेंज करा है तो अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास अभी भी कुछ कॉमन नहीं है हमने एक और चीज करी अब आर थ्री में आर टू को थोड़ा ऐड कर दिया सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आर थ्री में आर टू को उठाकर वापस ऐड कर दिया तो आर वन एज इट इज आर टू एज इट इज ये हो गया वन प्लस थ्री वाई हो गया वन और ये आपके पास वन एज इट इज राइट फिर और जीरो बनाने के लिए हमने क्या किया सी टू में से सी थ्री को लाकर माइनस कर दिया ताकि ये जीरो हो जाए आपके पास सी टू माइनस सी थ्री राइट तो आप देखिए उसका रिजल्ट हमारे पास आया ये एज इट इज है माइनस थ्री जेड माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री जेड ये जीरो हो गया थ्री एक्स जीरो और वन और तो कुछ ज्यादा कुछ हमें यहां नजर नहीं आ रहा ज्यादा ज्यादा आप थ्री कॉमन ले सकते हैं चाहे
तो जीरो एज इट इज क्योंकि इसके मल्टीपल में जो भी लिखा जाएगा वो जीरो की वजह से जीरो हो जाएगा इसलिए करने की जरूरत ही नहीं है यहां पर माइनस का साइन होता है और इसमें से भी माइनस आप कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो थ्री कॉमन लेकर मतलब ये टर्म लिखी हमने थ्राइज ऑफ जेड प्लस एक्स अब इस कॉलम और इसको भूल जाते हैं हम लोग दिस इन टू दिस माइनस दिस इन टू दिस तो हो गया थ्री वाई माइनस जीरो फिर थ्री एक्स एज इट इज इस कॉलम और इस रो को भूल जाइए जीरो इन टू में ये अब वहां पे माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री जेड इन टू वन प्लस थ्री वाई तो आप इसे इंटू करिए ये बन गया थ्री वाई को थ्री से हमने मल्टीप्लाई करा नाइन वाई जेड प्लस एक्स और ये हो गया थ्री एक्स इंटू थ्री जेड दैट इज नाइन एक्स जेड वन प्लस थ्री वाई इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने अब आप देख सकते हैं कि इसमें से हम नाइन कॉमन ले सकते हैं नाइन कॉमन ले सकते हैं तो यह आ जाएगा थ्री एक्स वाई जेड नाइन में से कॉमन लेने के बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिस इज योर राइट एंड साइड इसके बाद 2017 में आपके पास क्या क्वेश्चन पूछा गया डिटर्मिनेंट का ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको प्रूव करना है नाइन वाई स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई तो आप देख सकते हैं डियर अगर आप इसे रो वाइज प्लस करें या कॉलम वाइज प्लस करें तो एक कॉमन चीज बन रही है तो आप ये जरूर प्रॉपर्टी लगाएं तो जनरली मुझे रोज पसंद है तो मैं रोज पर प्रॉपर्टी लगाती हूँ एक स्टैंडर्ड रखना बहुत जरूरी होता है कि हम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे जनरली तो आर में हमने आर और आर दोनों को एड कर दिया तो आर मैं ये दोनों जाके ऐड हो गए तो हो गया थ्राइज ऑफ एक्स प्लस थ्राइज ऑफ वाई सिमिलरली थ्राइज ऑफ एक्स प्लस थ्राइज ऑफ वाई सेम इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी वन हो गई प्रॉपर्टी टू हो गई हमारे पास टेकिंग कॉमन थ्री एक्स प्लस थ्री वाई फ्रॉम आर वन और जैसे कॉमन लेने के बाद वन वन बन जाते हैं आपके पास क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है क्योंकि आप जीरो बना सकते हैं वहां पर तो ये आपके पास वन वन आ गए अब आप इनको जीरोस बना दीजिए तो सी वन में से भी सी थ्री माइनस कर दिया और सी टू में से भी सी थ्री माइनस कर दिया तो दिस माइनस दिस जीरो ये इसमें से माइनस करा तो आपके पास बचा सॉरी सी थ्री माइनस सी वाई तो ये हो गया जीरो ये हो गया आपके पास वाई ये बच गया आपके पास वाई सिमिलरली सी टू में से भी जीरो माइनस वाई टू वाई और सी थ्री एज इट इज क्योंकि हमने सिर्फ सी वन और सी टू में बदलाव किया है राइट अब आप देख रहे हैं कि आप यहां से भी वाई कॉमन ले सकते हैं यहां से भी आप चाहे तो इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं कॉमन मिल रहा है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं टेकिंग वाई कॉमन फ्रॉम सी वन एंड सी टू तो ये आपके पास वाई स्क्वायर कॉमन आ गया थ्री वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई आपके पास आ ही चुका है जो बची हुई चीजें हैं डियर उसे क्या कर देंगे हम लोग एक्सपैंड रो वन के अलॉन्ग में तो जीरो जो है उनको तो एक्सपैंड करने का कोई पर्पज नहीं है क्योंकि अंदर जीरो ही हो जाएगा वन हो गया टू माइनस तो होता ही है माइनस वन तो ये प्लस वन हो गया थ्री इंटू थ्री दैट इज नाइन वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इट ओके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी एनसीआरटी में इससे भी ज्यादा थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं आपके पास 2016 का जो ये क्वेश्चन है डियर ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था और उसके लिए न्यूज़पेपर में भी आया था कि ये 15 मिनट में टीचर से भी सॉल्व नहीं हो रहा बट अगर आप इसको एंड तक जाकर सॉल्व ना करें जितना काम उन्होंने पूछा है तो ये विद इन फिफ्टीन मिनट आपके पास सॉल्व हो जाएगा थोड़ा तसली से करने की जरूरत है ठीक है ये कहता है कि ये जो डिटर्मिनेंट है डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या मतलब होता है कि डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका मतलब ये है कि जब हम इसे सॉल्व करें तो इसके राइट एंड साइड पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक फैक्टर के तौर पे आना चाहिए बस सिंपल और वो आ ही जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर इसने पूछा फाइंड द कोफिशियंट तो जितनी भी राइट एंड साइड पे आंसर आ रहा होगा उसमें से एक्स प्लस वाई को छोड़ दिया जाए मतलब उस चीज को अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड कर दिया जाए बाकी का बचा हुआ आंसर आपको क्वेश्चन बताना है राइट तो आप देखिए सबसे पहले अगर मैं ये देख रही हूं कि मैं रोज को प्लस कर रही हूं तो एक कॉमन चीज बन रही है तो मैंने R1 में R2 और R3 को प्लस कर दिया तो ये बन रहा है कुछ इस तरीके से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर सेम यही चीज बन रही है स्पेस की कमी के कारण हमने ऐसे ही आपके पास कॉमर्स डाल दी कि सेम आएगा यहां पर यह भी सेम चीज बन रही है और यह भी सेम चीज बन रही है राइट ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये हमने कॉमन ले लिया आर में से टेकिंग कॉमन दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम आर और कॉमन लेने के साथ साथ मैंने इस एक्सप्रेशन में से भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इसके बाद ये वन वन बच गया उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं रहती अब मुझे क्या करना है जीरोस बनाने हैं तो सी वन में से सी थ्री सी टू में से सी थ्री राइट तो ध्यान से माइनस करेंगे बस बहुत ध्यान से अब देखिए अपने स्टेप को कैसे बचा सकते हैं वन माइनस वन जीरो जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे डियर तो यहां चार एक्सप्रेशन आ रहे हैं जनरली जब चार एक्सप्रेशन हो तो आप समझिए कि पेयरिं
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिमिलरली यहां पर एक्स वाई माइनस जेड एक्स ये वहां जाके प्लस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर राइट सिमिलरली यहां पर ये हो गया जीरो एक्स वाई माइनस वाई जेड ग्रुप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो मेरा ग्रुपिंग का एक और स्टेप जो है वो एक ही स्टेप में हो जाएगा नहीं तो मुझे एक और स्टेप ग्रुपिंग का करना पड़ेगा तो ये मैंने ग्रुपिंग पहले ही कर लिया देखिए राइट अब आप देखिए कि अगर आप इसमें से z कॉमन लेते हैं तो बचता है x माइनस वाई और इसको आप खोल सकते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई सिमिलरली इसमें से आप क्या कॉमन ले रहे हैं अगर आप x कॉमन ले रहे हैं तो वाई माइनस जेड और ये खुलेगा y माइनस जेड वाई प्लस जेड ओके इस एक्सप्रेशन में से अगर आप x माइनस वाई कॉमन लेते हैं तो बचता है x प्लस वाई प्लस जेड इस एक्सप्रेशन में से अगर आप y माइनस जेड कॉमन लेते हैं तो बचता है x प्लस वाई प्लस जेड यानी कॉलम वन में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है ध्यान दीजिएगा सिमिलरली यहां पर मैंने किया है यहां पर x माइनस जेड अगर आप कॉमन लेंगे तो बचेगा y प्लस एक्स प्लस जेड और y माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो z प्लस वाई प्लस एक्स तो यहां पर भी आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है तो C1 में से और C2 में से आप यहां लिखेंगे हम कॉमन ले रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये एक्सप्रेशन आपने पहले स्टेप में कॉमन लिया था ये अभी अभी आपने कॉमन लिया है तो यहां पर क्या बच गया डियर जीरो जीरो वन यहां पर बच गया x माइनस वाई यहां बचा y माइनस जेड यहां बचा x माइनस जेड यहां बचा y माइनस एक्स कॉमन जरूर लीजिएगा पहले इसमें से कॉमन लेने के बाद इस तरीके से बचाइए ओके ऐसे ही इसमें से y माइनस जेड कॉमन लेने के बाद ये तो जब आपने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया तो यहां बच गया y माइनस जेड ओके तो अब हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इसे एक्सपैंड कर सकते हैं तो कुछ भी अभी तक कुछ लेंदी नहीं है अगर आप तसली से तरीके से करेंगे तो तो हम इसे एक्सपैंड कर रहे हैं डियर और जब हम इसे एक्सपैंड कर रहे हैं तो आप देखिए ये तो जीरो जीरो ही है तो सिर्फ इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करना है तो वन लिखा दिस माइनस सॉरी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ओके बस ध्यान से करना है आपने मल्टीप्लाई और कुछ नहीं है तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया फिर ये एक्सप्रेशन चल रहा है हमारे पास ये मल्टीप्लाई कर दिया x को इन दोनों से माइनस वाई को इन दोनों से ब्रैकेट लगाकर x को इन दोनों से माइनस जेड को फिर हमने माइनस खोल दिया साइन चेंज कर दिए इनके ठीक है जो कटता था काट दिया ये एक्सप्रेशन भी बिल्कुल इस एक्सप्रेशन जैसा आ गया तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के भी स्क्वायर हो गए आपके पास ओके और माइनस माइनस भी क्या हो गया आपके पास प्लस और ये पहले से स्क्वायर था तो आपसे क्या पूछा गया था ये जो डिटर्मिनेंट है क्या x प्लस वाई से डिविजिबल x प्लस वाई प्लस जेड से डिविजिबल है बिल्कुल है सर अगर आप यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड करें इस एक्सप्रेशन को तो आप बताइए क्या ये डिवाइड नहीं होगा तो हाँ उसके एक सवाल का जवाब हो गया हाँ ठीक है दूसरा सवाल कि अगर हम इसे x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा तो अगर आप इसे एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा एक और बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसका होल स्क्वायर दैट्स इट आप यहीं तक इसे छोड़ दीजिए क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इस पर और ज्यादा टाइम लगाएं वैसे इस पे एल्जेब्रा भी लगाकर आगे सॉल्व किया जा सकता है जो कई बुक्स में किया गया है बट जैसा कि हमें क्वेश्चन बोर्ड में दिया गया है हम पंद्रह मिनट से ज्यादा इस पर नहीं देना बनता पंद्रह मिनट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं डीएर क्वेश्चन पर देने के लिए फोर मार्क्स के क्वेश्चन पर ओके तो यही तक आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं दो में क्या क्वेश्चन से पूछा गया एफ एक्स आपको ये डिटर्मिनेंट दे रखा है और आपसे कहता है फाइंड एफ ऑफ टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बहुत आसान है बस समझने का है ये एफ ऑफ एक्स है और हमें एफ ऑफ टू एक्स तो मतलब सिंपल सी बात है जहां जहां एक्स है उसकी जगह आपने क्या रखना है सिर्फ टू एक्स रखना है और कुछ भी नहीं है तो यहां पर एक्स है यहां टू रख दीजिए यहां टू का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर एज इट इज एज इट इज यहां पर टू आ जाएगा बाकी एज इट इज तो ये हो गया एफ ऑफ टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आपको दे ही रखा है ठीक है अब ये दो डिटर्मिनेंट है और ऐसे डिटर्मिनेंट में माइनस नहीं होता कहीं आप ए माइनस ए जीरो और इस तरीके से कर दें डिटर्मिनेंट में माइनस नहीं होता वो मैट्रिक्स में सब्रैक्शन होता है राइट तो हमारे लिए डिटर्मिनेंट वन है ये डिटर्मिनेंट टू है और इसमें हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो डिटर्मिनेंट वन डिटर्मिनेंट वन में हम एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग सी है हमारे पास सी को अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर कर इसमें माइनस कर दें तो ये जीरो हो जाएगा आप देख सकते हैं ये दो कॉलम दो एलिमेंट तो जीरो हो ही जाएंगे राइट तो हम क्या करने वाले हैं सी वन में चेंज कर रहे हैं सॉरी सी वन में चेंज कर रहे हैं सी वन माइनस टू एक्स टाइम्स ऑफ सी टू तो इसको अगर हम टू एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये ट्वाइस ऑफ एक्स और माइनस तो है ही है प्लस हो जाएगा तो ये हो गया ए प्लस टू एक्स और ये हो जाएगा
इसमें से माइनस कर दिया ठीक है अगर आप इसमें से x माइनस एक्स समझ लीजिए माइनस एक्स हो गया ये प्लस एक्स हो गया इसमें ऐड कर दीजिए ये हो गया माइनस ए एक्स इसमें ऐड करेंगे तो जीरो ये हो गया माइनस ए एक्स स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे तो जीरो ये एज इट इज और ये एज इट इज ओके आप चाहें तो और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं नहीं तो आप इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं बट हमने यहां पर और प्रॉपर्टी लगाई है आर थ्री में चेंज करा है आर थ्री में चेंज करा है आर थ्री माइनस टू एक्स टाइम्स ऑफ आर टू ठीक है और यही सेम प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट टू में ऐसे ही लिखेंगे आप डिटर्मिनेंट वन डिटर्मिनेंट टू क्योंकि एक प्रॉपर्टी सब पर लागू नहीं हो रही तो डिटर्मिनेंट वन में हमने क्या किया आर थ्री माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ आर टू ठीक है माइनस कर देंगे सिमिलरली यहां पर भी आर थ्री में चेंज कर रहे हैं माइनस एक्स टाइम्स ऑफ आर टू ओके तो ये माइनस कर दीजिए आपके पास और जीरोज आपको मिल जाएंगे तो यहां पर दो जीरोज मिल गई हमें तो हम आर थ्री के अलॉन्ग भी एक्सपैंड कर सकते हैं तो यहां पर भी कॉपिशन प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस होता है तो ये तो जीरोज हैं ऑलरेडी ये ले लीजिए ए प्लस टू एक्स अब ये रो ये कॉलम भूल जाएंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो सिर्फ यही इंटू होगा ठीक है माइनस एज इट इज ऐसे ही हमने यहां इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करा ए प्लस एक्स तो ये हो जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस ओके अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए ए को पूरे ब्रैकेट से टू को पूरे ब्रैकेट से ए को पूरे ब्रैकेट से एक्स को पूरे ब्रैकेट से उसके बाद ये जो साइन है इसे ओपन कर दीजिए कट कर आपके पास आंसर आ रहा है टू ए स्क्वायर एक्स प्लस थ्री एक्स थ्री ए एक्स स्क्वायर इसमें से क्या कॉमन है ए एक्स ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप लोग ए एक्स ब्रैकेट में आपके पास बचेगा टू ए प्लस थ्री एक्स क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें राइट एंड साइड नहीं गिवन तो हम यहां तक भी इसे सॉल्व कर कर छोड़ सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर शेयर मोर एंड मोर फॉर मोटिवेशन